দেশে বিদেশে অবস্থানরত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আবারও একবার স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজও আমরা প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ টেন্স বা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা বাংলায় যাকে আমরা বলি ঘটমান বর্তমান কালের উপর আলোচনা করব যারা ইতিমধ্যেই অনেক ধরনের মেসেজ লিখেছেন যে আপনাদের অনেক সমস্যা ছিল একালে সে সমস্যাগুলো আর নেই বা যারা মেসেজ লিখেননি এবং জানেন যে আপনাদের আশানুরূপ উপকার হয়েছে আমি সবাইকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি খুব আনন্দিত যে আপনারা আসলে সমস্যাগুলো বুঝতে পারছেন এবং অনেকেই বলছেন যে আপনারা ইতিমধ্যেই কথা বলা শুরু করেছেন অবশ্যই কথা বলার জন্যই আসলে আমার এত পরিশ্রম আজ আমরা প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ টেন্সের আরও কিছু নতুন নতুন জিনিস শিখব বিশেষত দুটো বিষয় প্রথমত ভার্বের সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে আইএনজি যোগ করলে শেষের লেটার বা অক্ষরটি ডাবল হয়ে যায় ওকে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ডাবল হয় না কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে অন্যরূপ ধারণ করে এগুলোতে আমাদের শিক্ষার্থীদের আসলে অনেক সমস্যা আছে তো সে বিষয়গুলোই আজকে আমরা খুঁটিনাটি উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করব যাতে আপনাদের এই সমস্যাগুলো আর না থাকে একই সাথে আমরা শিখব একই কালে একটি বাক্যে একের অধিক ভার্ব বা পার্স অফ স্পিচের অন্যান্য অংশ বসিয়ে কিভাবে একটি ছোট বাক্যকে বড় করতে হয় তো অনেকেই লিখেছেন যে বাক্যকে বড় করার কথা আসলে হয়তো আপনারা অতীতের অনেকগুলো এপিসোড দেখেননি কারণ আমি প্রেজেন্ট বা ফার্স্ট ইনডিফিনিট ফর্মে আলোচনার সময় একটি ছোট বাক্যকে বড় করেছি অনেক অনেক বাক্য আছে যেগুলো আসলে প্রায় দুই লাইন হয়েছে হয়তো ওই পর্বগুলো আপনারা না দেখার কারণে আপনাদের মাথায় ধরনের আসলে সমস্যা বা সংশয় কাজ করছে সেজন্য আমি আবারও বরাবরের মতো এনকারেজ বা উৎসাহিত করব যে ওই পর্বগুলো দেখে নিন বিশেষ করে যারা নতুন শিক্ষার্থী তারা অবশ্যই একদম শুরু থেকে পর্ব এক থেকে শুরু করবেন আরও একটি বিষয় যে আমি খুব শীঘ্রই ইংরেজি ভাষার শব্দ প্রয়োগের উপর নতুন অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি সে অনুষ্ঠানটিও প্রতি দুই থেকে তিন সপ্তাহ অন্তর আরিফ ডট কম থেকে প্রচারিত হবে তো সেজন্য আমি বলবো যারা নতুন শিক্ষার্থী বা পূর্ববর্তী শিক্ষার্থী অবশ্যই নতুন শিক্ষার্থীদেরকে বলবো যে পরবর্তী এপিসোডের আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং ও বন্ধুদেরকে উৎসাহিত করুন কারণ আপনি যেভাবে নিজে উপকৃত হচ্ছেন আমার বিশ্বাস আপনিও চাবেন আপনার যে সহপাঠী আছে বা বন্ধুবান্ধব আছে তারাও যাতে উপকৃত হয় সমানভাবে সে কারণে আমি সবসময়ই উৎসাহিত করি যে শুধু নিজের কথা চিন্তা করবেন না অন্যকে সাহায্য করবেন যেভাবে আমি চিন্তা করছি আপনাদের জন্য ওকে তো সেই জন্য সবাইকে শেয়ার করে ফেসবুক লিঙ্কটিন ইউটিউব সর্বত্রই শেয়ার করে সকলকে জানিয়ে দিবেন এবং উৎসাহিত করবেন যে পর্বগুলো দেখার জন্য এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং একই সাথে যে রিংটোন আছে সেখানেও আসলে ক্লিক করার জন্য তা না হলে আপনি অনেক সময়ই নোটিফিকেশন পাবেন না যে অনেকেই বলেন যে আমি পর্ব এত পর্যন্ত পেয়েছি তারপরে আর জানি না তো এ ধরনের মেসেজ আসলে আমার চ্যানেলের নিচে বা প্রাইভেট মেসেজে অনেক আসে তো সেই জন্য এই সমস্ত আসলে পসিবিলিটিগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য আমি বলবো সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি নোটিফিকেশনের যে রিং টোনটা আছে সেটাতে ক্লিক করুন আলোচনার শুরুতেই বন্ধুরা আমি দু একটি কথা বলতে চাচ্ছি আসলে প্রতি পর্বেই আমি আপনাদের যে কমেন্ট আছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে কিছু জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব যার মাধ্যমে অনেকের মনের যে সংশয় বা অনেকে যারা মেসেজ লিখেন অনেকেই আসলে একই ধরনের মেসেজ লিখেন তো সেই জন্য এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি সবসময় অ্যান্সার দেওয়ার চেয়ে আমি যদি পর্বের শুরুতে বলে দিই তাহলে আমার মনে হয় যারা কমেন্ট লিখেন না তাদেরও অনেক উপকার হবে কিছু কিছু শিক্ষার্থী সম্প্রতি আবারও আমার বইয়ের কথা বলছেন আমি আবারও বলছি যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি চেষ্টা করব অনলাইনে বইগুলো প্রকাশ করার জন্য এবং আশা করছি এগুলো সবারই কয়েক ক্ষমতার মধ্যে হবে কারণ জাস্ট মানে কয়েক ডলারের ব্যাপার ওকে এনিথিং ফ্রম টু ডলার্স টু ফোর ফাইভ ডলার কাজেই খুবই সস্তা দামে আমি বলবো এবং আপনি সব সময়ের জন্য আপনি আসলে এটা ওন করতে পারবেন ওকে আপনি বইয়ের মালিক হতে পারবেন অনলাইনে এবং বিভিন্ন ধরনের বই হবে আসলে বিভিন্ন টপিকের উপর যেগুলো খুবই বাস্তব ভিত্তিক ওকে তো আমি এমনভাবে আসলে জিনিসগুলো চেষ্টা করছি উপস্থাপন করার জন্য যাতে আপনারা খুব সহজেই নিজে নিজে বা অন্যের সাথে প্র্যাকটিস করতে পারেন আরও একটি বিষয় যে অনেক শিক্ষার্থী বিশেষ করে একজন আমার মনে আছে যিনি নিয়মিত কমেন্ট লিখেন যে আমরা যারা গ্রামে থাকি আমাদের দেশগুলোতে বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়াতে 
যে আমাদের আসলে কথা বলার সুযোগ খুবই কম এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন যে কিভাবে আসলে আমরা কথা বলা প্র্যাকটিস করতে পারি একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে যে কোনো ভাষাই আসলে যখন আমার নিজের দেশে ব্যবহার হয় না তখন আসলে খুবই কঠিন ভাষাটাকে আসলে আয়ত্ত করা এটা শুধু ইংরেজির ক্ষেত্রে নয় যেমন আমি অরিজিনালি ফ্রম বাংলাদেশ এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে বাংলাদেশের কয়জন লোক হিন্দিতে কথা বলতে পারে অনেকে মনে করেন অনেকেই পারেন আমি মনে করি বাংলাদেশের হয়তো টেন পারসেন্ট লোকও আসলে হিন্দি জানেন না বা উর্দু জানেন না এটা আমার আসলে মানে অভিজ্ঞতায় আমি বলছি আর কি অনেকে হয়তো সিনেমার মাধ্যমে বুঝেন কিছু কিছু কিন্তু আসলে কথা বলাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জিনিস সেই জন্য দরকার কিন্তু অনেক অনুশীলন এবং আমাদের বাংলাদেশে এমনকি আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলেও কিন্তু দেখিনি যে ক্যালকাটা বলেন বা বিভিন্ন শহরগুলোতে ওয়েস্ট বেঙ্গলের অধীনে বা ত্রিপুরা রাজ্য দেখি না যে সেখানে আসলে যারা বাংলা ভাষী তারা বাংলার বাহিরে অন্য ভাষায় কথা বলতে খুবই কম আমি যেটা বলছি যে এটার জন্য যে একটা পরিবেশ সেই পরিবেশটা কিন্তু আপনার থাকতে হবে এখন ইংরেজি যদি আমরা আসল কথায় ফিরে যাই যে ইংরেজি এমন একটা ভাষা যেটা কিন্তু আপনি দুনিয়ার যে কোনো জায়গাতেই ব্যবহার করতে পারেন আর আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা যাদের উদ্দেশ্যে আসলে আমি এই ভিডিওগুলো করছি বা প্রোগ্রামগুলো করছি চ্যানেলের মাধ্যমে আমি বিশ্বাস করি যে অধিকাংশ কিন্তু আসলে চাচ্ছেন যে হয়তো মানে মোস্ট অফ ইউ যে ইন্টারমিডিয়েট বা মানে এস এস সি বা এইচ এস সির ক্যান্ডিডেট বা শেষ করেছেন বা চিন্তা করছেন বাহিরে যাবেন তো আমার বিশ্বাস আমার চ্যানেলের অধিকাংশ যদি আমি এইটি পারসেন্টও না হয় সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি পারসেন্ট শিক্ষার্থী হবেন যারা আসলে বিদেশ যাওয়ার চিন্তা করছেন বা ইংরেজি মানে হয়তো আপনি ইন্টারমিডিয়েট শেষ করেছেন এখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন এবং সেখানে আপনাকে মানে যে মিডিয়াম অব এডুকেশন সেটা হবে আসলে ইংরেজি সেখানে পড়াশোনা করবেন বা কোনো বিদেশি ফার্মে চাকরির জন্য আবেদন করবেন এ জাতীয় তো আমার যেটা বিশ্বাস আর কি এবং আমার সাথে মানে যতজনের কথা হয়েছে বা যারা সম্প্রতি মেসেজ লিখেছেন হ্যাঁ বা আমার চ্যানেল শুরু হওয়ার পর থেকে আমি দেখেছি যে অধিকাংশরই আসলে আগ্রহ কিন্তু বাহিরে যাওয়া আর বাহিরে যাওয়া মানেই হচ্ছে যে আপনাকে যে একমাত্র এবং প্রধান যে এই ভাষাটা ওকে যে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ওকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে ইংরেজি ভাষায় আপনাকে কথা বলতে হবে কমিউনিকেট করতে হবে আইদার ভার্বালি ওর ইন রাইটিং এখন যে জিনিসটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের দেশের সুযোগ সুবিধাটা কম হলেও আপনি এই যে আমার চ্যানেলের মাধ্যমে চেষ্টা করছেন এই চেষ্টার যে আউটকাম বা ফলাফলটা কিন্তু আপনি পাবেন যখনই আপনি শুরু করবেন ইংরেজি ভাষী দেশে কথা বলা বা ইংরেজি এনভায়রনমেন্টে ওকে ইংরেজি পরিবেশে কথা বলা শুরু করবেন এবং আমি আপনাকে কথা দিলাম যে আপনি যদি এগুলো বুঝতে পারেন আমি বলছি না যে আপনাকে হানড্রেড পারসেন্ট আপনাকে জানতে হবে বুঝতে হবে আপনি আমার লেসনগুলো যদি সিক্সটি পারসেন্টও বুঝেন এবং এটা যদি মাথায় রাখতে পারেন আপনার অনুশীলনের মাধ্যমে যখন আপনি সেই পরিবেশটা পাবেন তখন দেখবেন যে ঠিকই কিন্তু আপনি এই জিনিসগুলো চলে আসছে আপনার মধ্যে কারণ আপনার মধ্যে কিন্তু একটা জিনিস কাজ করবে এবং একটা গুড থিং হচ্ছে যে আমার চ্যানেল কিন্তু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ওপেন এবং আমি কখনো এগুলো ডিলিট করব না বা ইউটিউবও সরাবে না কারণ ইউটিউব আজে বাজে জিনিস সরিয়ে ফেলে কিন্তু শিক্ষামূলক জিনিস সবসময় রাখে এবং আমার বিশ্বাস এটা আজীবন থাকবে সেখানে তো আপনি কিন্তু এনি টাইম ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন এনি সমস্যা আছে আপনি কিন্তু ইউ ক্যান অ্যাক্সেস মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়াচ অ্যাজ মেনি ক্লিপস অ্যাজ ইউ লাইক যে চ্যানেলে প্রবেশ করে আপনি যতগুলো ক্লিপ বা প্রোগ্রাম বা এপিসোড সম্ভব আপনি দেখতে পারেন তারপরেও আমি দু একটি টিপস আপনাদেরকে দিতে চাচ্ছি যে মানে দেশে থাকা অবস্থায় আপনি কি করতে পারেন বহু বছর আগে আমি বিটিভির একটা জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম সেখানে আমাকে এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল বাই দ্য প্রেজেন্টার তখন আমি একটা কথা বলেছিলাম এটা হয়তো আপনারাও শুনে থাকবেন তবে এটা কিন্তু আসলে বাস্তব ভিত্তিক যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি যে যেহেতু আপনার সুযোগ সুবিধা কম কারোর সাথে কমিউনিকেট করার সেই জন্য আপনাকে আপনার সাথেই কমিউনিকেট করতে হবে প্রথমত আপনাকে চেষ্টা করতে হবে আপনার কোনো সহপাঠী আছে কিনা আমি জানি যে অনেকেরই বন্ধু আছেন অনেকে ফেসবুকে শেয়ার করার মাধ্যমে অনেক কাছের লোককে পেয়েছেন এবং তারা সবাই ইন্টারেস্টেড তো তাদের সাথে চেষ্টা করতে হবে বিশেষ করে আমি যে বইগুলো আমার সামনে আসছে সেখানেও দেখবেন যে আপনি আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে অনেক কিছু প্র্যাকটিস করার সুযোগ আমি তৈরি করে দেব যদি কাউকে না পাওয়া যায় আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার রুমে ঢুকে যাবেন তারপর এই টিপসটা হয়তো অনেকেই বলে তবে আমি এটা বহু বছর আগে আজ থেকে প্রায় তেরো চোদ্দ বছর আগে আমি টিভির অনুষ্ঠানে বলেছিলাম যে আয়নার সামনে বসবেন এবং প্রিটেন্ড করবেন যে আপনার সামনে একজন আছে ওকে এবং আপনি এই যে প্রশ্নগুলো আমি করি ডাব্লিউএইচ কোয়েশ্চেন ব
ওকে সামনে বি ভার্ব দিয়ে করা হবে এই প্রশ্নগুলো মনে করবেন এবং করবেন আপনি যখন করবেন চিন্তা করবেন যে ইউ আর টকিং টু সামওয়ান আপনি কারোর সাথে কথা বলছেন ওকে তখন আপনি হয়তো আমরা যদি অতীতে ফিরে যাই তো একটা সাধারণ যে ডু ইউ গো টু ওয়ার্ক তারপর এটাকে আবার ফার্স্টে করুন যে ডিড ইউ গো টু ওয়ার্ক তারপর আবার ওয়েন দিয়ে প্রশ্নটা করুন যে ওয়েন ডু ইউ গো টু ওয়ার্ক এই যে প্রশ্নটা বলুন এবং শুনুন যে এই যে আমি বাক্যটা করছি এটা আসলে মানে গ্রামাটিক্যালি যদি বলেন বা যে কোনোভাবেই বলেন যে এটা কি আসলে কি ঠিক কিনা যে আমার এটাতে কোনো ভুল আছে কিনা এই জিনিসগুলো চিন্তা করবেন যখনই প্র্যাকটিস করবেন তখন সবসময় এই জিনিসগুলো চিন্তা করবেন এবং একসময় দেখবেন যে আপনি যখন কারোর সাথে ইন রিয়েল লাইফ বাস্তবে আপনি কথা বলছেন তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো আপনাকে চিন্তা করতে হবে না ওকে আপনাকে কিন্তু একটা বিদেশি ভাষা হতে পারে কিন্তু আপনাকে কিন্তু চিন্তা করতে হবে না কারণ চিন্তা করলে আপনি সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন করতে পারবেন না ভালোভাবে কথা বলবেন না যারা চিন্তা করে তারা সবসময় ভুল করে কিন্তু কিন্তু এখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যেহেতু এজ ইউর লার্নিং যেহেতু আপনি শিখছেন তো যখন আপনি শিখবেন তখন আপনাকে কিন্তু প্রজেন্ট কনস ওকে ত্রুটি বিচ্যুতি ওকে পজিটিভ নেগেটিভ এগুলো কিন্তু আপনাকে সব চিন্তা করতে হবে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি বন্ধুরা যে আপনি প্রতিটা বাক্য গঠন করার সময় চিন্তা করবেন এবং দেওয়ার সময় চিন্তা করবেন দেওয়ার পর চিন্তা করবেন যে কি বললেন তারপর এটার উপর ভিত্তি করে যে কালে প্রশ্নটা করা হবে সে কালে আবার উত্তরটা দিন আপনি দিন বলুন মনে মনে না বলুন তো এটা হচ্ছে একটা ওয়ে আরেকটা টিপ হচ্ছে এটা খুবই সুন্দর এটা আমি আসলে অনেক চিন্তা করে বলেছি এবং এ পর্যন্ত যাদেরকেই বলেছি তারা সবাই দে অল হ্যাভ বিন ওভারলি ইমপ্রেসড ওকে তারা খুবই ইমপ্রেসড হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আপনি কথা বলতে পারছেন না এবং আপনি কিন্তু রাস্তাঘাটে আপনি যখন সকালে ঘুম থেকে উঠবেন তখন আপনি কিন্তু ইংলিশে একটা সেন্টেন্স বললে অন্যরা হাসবে তো আপনি চিন্তা করবেন যে যে বাক্যটা যে জিনিসটা আপনি মনে মনে চিন্তা করেন আপনার ভাষায় অবশ্যই বাংলা ভাষায় আপনি হয়তো চিন্তা করলেন যে এখন আপনি টয়লেটে যাবেন আপনি হয়তো একটা বাক্য গঠন করতে পারেন আমাদের এই যে কালে আমরা আলোচনা করছি ঘটমান বর্তমানে বা প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ টেন্সে যে আই এম গোয়িং টু দ্য টয়লেট ওকে যে আমি টয়লেটে যাচ্ছি বা আই এম গোয়িং টু দ্য বাথরুম মনে মনে একটা বাক্য বানান এইভাবে তারপর হয়তো বললেন যে ফিউচারে বললেন যে দেন আই উইল ব্রাশ মাই টিথ ব্রাশ একটা ভার্ব যেভাবে আমরা শিখেছিলাম আই উইল ইট ঠিক ইটের জায়গায় আই উইল ব্রাশ মাই টিথ এবং এই টিথটা কিন্তু এখানে একটা অবজেক্ট তারপর হয়তো বললেন আফটার দ্যাট আই উইল ইট মাই ব্রেকফাস্ট এই যে জিনিসগুলো আপনি করবেন এটা হয়তো বাংলায় আপনি বলেন না কিন্তু ইংরেজিতে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স বানান এবং মনে মনে মানে মনের মধ্যে এইগুলোকে কিপ ডেলিভারিং ডেলিভারি দিন তারপর হয়তো আপনি কাপড় টাপড় পরে হয়তো কলেজে যাবেন ইউনিভার্সিটিতে যাবেন বা অফিসে যাবেন তখন আপনি চিন্তা করলেন যে নাও ওই যে আমরা নিডের ব্যবহার শিখেছি যদি দেখে থাকেন যে আই নিড টু টেক এ রিক্সা অথবা আই নিড টু টেক এ বাস বা আই উইল খ্যাচ এ বাস বা আই এম গোয়িং টু খ্যাচ এ বাস বিভিন্নভাবে বাক্য বানান তাহলে কি হবে আপনার মধ্যে একটা মনের মধ্যে একটা দ্রুততা সৃষ্টি হবে ওই যে অনেকেই বলেন যে কিভাবে আমি দ্রুত কথা বলব এই জিনিসটা যদি আপনি করতে পারেন বিশ্বাস করেন আমার অনেক শিক্ষার্থী আছে আমি হয়তো কোনো এক পর্বে বলেছিলাম যে আমার বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী কেউ কেউ হয়তো আমার চেয়ে বয়সে বড় তারা টিচার হয়েছে আমি দেশের কিছু কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারে পড়াতাম কোনো এককালে বা অন অ্যান্ড অফ যখন সিডনি থেকে ঢাকায় যাওয়া হয় তখন এগুলো করি দেখা গেছে যে এরই মধ্যে আমার বেশ কয়েকজন স্টুডেন্ট ওকে তারা শিক্ষকও হয়েছেন এবং ওই সেন্টারের প্রধান হেড টিচারও হয়েছেন সেটা আমি জেনেছি একজন শিক্ষার্থী সিডনিতে আসার পর সে বলল যে আপনি যাওয়ার পর কয়েক মাস পর সে আমার ক্লাস মনে হয় ছয় মাস করেছিল আমি যখন দেশে ছিলাম অনেক আগের কথা বলছি আমি খুবই ইয়াং ছিলাম সত্যি কথা যেটা আর আমার টিচিং শুরু হয় একদম অল্প বয়সে সত্যি কথা যেটা যে আমার হয়তো দাড়ি মোচ এগুলো তখন উঠেনি ওই সময়ের কথা বলছি ওকে হাস্য কর বাট দ্যাট ট্রু ওকে তো আমার শিক্ষার্থী আসার পর বলল যে আপনি যাওয়ার কয়েক মাস পর আমি আই বিখেম দ্য টিচার অব দ্যাট সেন্টার এবং শুনে আমার এত ভালো লাগলো যে সে এটা আসলে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে এবং সে এটাও বলছিল যে আপনি যে পদ্ধতিতে পড়াতেন ঠিক ওই পদ্ধতিতে আমি পড়িয়েছি এবং আই হ্যাভ বিন সাকসেসফুল আমি সফল হয়েছি এটা শোনার পর আমার বুকটা আসলে ভরে গেছে এবং আমার মনে 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 হয়েছে আসলে মানুষের মতো অহংকার চলে আসে অটোমেটিক্যালি এবং এ সমস্ত জিনিস নিয়ে অহংকার করলে আসলে এটা কোনো পতন হয় না আমি বিশ্বাস করি কারণ এটা আমি পরিশ্রম করেছি পরিশ্রমের ফসল এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যদি এ ধরনের বলেন যেমন একজন লিখেছেন আমার নিয়মিত শিক্ষার্থী যে সে হয়তো সম্ভবত প্রাইভেট পড়ায় বা কিছু বা কোনো স্কুলে পড়ায় যে আমি
যে সে কিছু একটা পাচ্ছে এবং এটা আবার আরেকজনকে ট্রান্সফার করছে আরেকজনের মধ্যে তো এই যে জিনিসগুলো তার মানে একজন আরেকজনকে হেল্প করছেন সেই কারণে কিন্তু আমি নিয়মিত লিখি যে আপনারা অন্যদের সাথে শেয়ার করুন কারণ হয়তো আপনার বন্ধু বঞ্চিত হচ্ছে হয়তো আপনার চেয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড কিন্তু সে সুযোগ পাচ্ছে না একটা প্ল্যাটফর্ম তো আপনার মাধ্যমে কিন্তু আপনার উসিলাই কিন্তু সে জানতে পারবে একটা চ্যানেল সম্পর্কে ওকে তো এভাবে কিন্তু একজন আরেকজনকে হেল্প করতে পারেন তো যেটা বলছিলাম বন্ধুরা যে সব সময় বাক্যটাকে মনের মধ্যে চিন্তা করুন এবং চিন্তা করবেন যে ওয়েদার দিস ইজ কারেক্ট অর নট এটা সঠিক কিনা এটা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমার কিছু শিক্ষার্থী আছেন দেখে আমি জানি না নিয়মিত কি না যে অনেক ধরনের অ্যান্সার লিখেন অনেকগুলো খুবই কারেক্ট আবার কিছু কিছু শিক্ষার্থী লিখেন অনেক ভুল মানে প্রতিটাতেই ভুল তাদের অবশ্যই মনোযোগিতার অভাব ল্যাক অফ অ্যাটেনশন যেটাকে বলে ওকে এবং তারা হয়তো মানে নিয়মিতভাবে পর্বগুলো দেখেনি কারণ আপনারা বুঝতে হবে আমি সবসময় বলি যে একটা ধারাবাহিক নাটক টিভির যদি আপনি যদি পঞ্চম পর্ব থেকে দেখা শুরু করেন আপনি আশেপাশের যে দর্শক আছে তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলবেন এই বলে যে ওই কি হয়েছে আগে ছেলের সাথে মেয়ের কি দেখা হয়েছে নাকি এই যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করবেন সে কি মারা গেল নাকি মানে আপনি বুঝবেন না তার মানে ইউ স্টার্টেড ইন দ্য মিডল তো এই যে মিডল থেকে শুরু করলে যে সমস্যাটা হয় এটা কিন্তু শুধু নাটক সিনেমার ক্ষেত্রে নয় ওকে যে কোনো ক্ষেত্রে একটা ছোট বাচ্চাকে যদি আপনি ফাইভে ভর্তি করিয়ে দেন সে পারবে না কারণ তাকে কিন্তু ওই শিশু শ্রেণী থেকে যে নার্সারি যেটা আমরা বলি কিন্ডার গার্ডেন বা কিন্ডি ওয়াডা বা ইউসাই ওখান থেকে শুরু না করলে কিন্তু সে পারবে না ওকে তারপর হয়তো সে খুব ভালো করতে পারে অনেকের চেয়ে হয়তো অনেক সময় দেখা যাবে যে সে যখন ফোরে তখন সে সিক্স এর অনেক স্টুডেন্টের চেয়ে ভালো করতেছে কিন্তু তাকে কিন্তু হিও সি হ্যাজ টু স্টার্ট ফ্রম দেয়ার ফ্রম দেয়ার তো এক্স্যাক্টলি আমার চ্যানেলের পর্বগুলো কিন্তু আমি এমনভাবে শুরু করেছি আপনাদের যদি মনে থাকে যে পর্ব একে আমি শুরু করেছি আই অর্থ কি উই অর্থ কি এবং আমি জানি উই জায়গায় অনেকে আই উইয়ের মধ্যেও গন্ডগোল ছিল এবং যারা এখনও ঢুকছেন আমার চ্যানেল আমি জানি প্রতিদিন গড়ে প্রায় একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ জন সাবস্ক্রাইব করেন হয়তো ঢুকেন প্রায় কয়েক হাজার যখন ঢুকে হয়তো তারাও অনেক কিছু শিখে ওই প্রথম ইয়ে থেকে যে আই থেকে দেয় পর্যন্ত আমি অনেক শিক্ষার্থীকে দেখেছি দেয় অর্থ জানতো না চিন্তা করতো দেয় অর্থ কি টি এইচ ইউ আই তো এই যে একটা জিনিস দেখুন এটা কিন্তু আসলে বাক্য গঠনের অনেক আগের কথা এ বি সি ডির পরের কথা ওকে তারপর আমরা এগুলো শিখি সাবজেক্টগুলো তো তার মানে আসলে শিখার কিন্তু অনেক কিছু আছে তো আপনি যদি শুরু থেকে না দেখেন আপনার মধ্যে অনেক সমস্যা থাকবে আর যেটা বলছিলাম আমি টপিকে ছিলাম অবশ্যই আসলে অনেক আলোচনা হয়ে যায় যে অবশ্যই বন্ধুরা আপনারা খুব চিন্তা করবেন যে কোন বাক্যটা গঠন করছেন এবং আমি যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করছি যে ফর্মগুলো যে কালগুলো নিয়ে আলোচনা করছি সেগুলো চেষ্টা করবেন মনের মধ্যে সেন্টেন্স আকারে ব্যবহার করতে এবং যখন একটা নতুন ভার বা কোনো মানে ওয়ার্ড বা বুকে বিয়লারি যেটাই বলেন শিখেন তখন চেষ্টা করবেন এগুলোকে আবার ব্যবহার করতে মনে মনে যেহেতু বাংলাদেশে ইন্ডিয়াতে আপনি পারছেন না সেই জন্য আপনাকে মনে মনে এটা চেষ্টা করতে হবে এবং আপনি দেখবেন আপনি এটার বেনিফিট খুব তাড়াতাড়ি পাচ্ছেন দেখবেন এটা যদি আপনি থ্রি মান্থস করেন সিক্স মান্থস করেন দেখবেন যারা ইংরেজি হয়তো দুই বছর শিখে তাদের চেয়ে অনেক বেশি টেন টাইমস টোয়েন্টি টাইমস ফিফটি টাইমস মোর বেনিফিটেড আপনি হবেন যে আমি যে টিপসগুলো বললাম তো এগুলো বন্ধুরা খুব এগুলো আসলে ধৈর্যের ব্যাপার অবশ্যই কিন্তু আপনি যেহেতু খুব চাচ্ছেন কারণ আমি জানি আমার চ্যানেলে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী আছেন যারা খুবই ডেডিকেটেড খুব চাচ্ছেন আমি নাম নাই বললাম আপনারা ভালো করে জানেন কাদের কথা আমি বলছি খুবই ডেডিকেটেড অনেক ছেলে আছে মেয়ে আছে উভয়ই ওকে অনেকে খুব সুন্দর সুন্দর মেসেজ লিখছেন হয়তো আমি ইনস্ট্যান্টলি তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারি না আমি সেই জন্য দুঃখিত তো আমি চেষ্টা করি অ্যাটলিস্ট কারণ অনেক সময় অনেক মেসেজ অনেক সময় একদিনই চলে আসে চার পাঁচশো মেসেজ তো আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে এটা আসলে অনেক সময় সম্ভব না কারণ আমার এখানে খুব ব্যস্ত জীবন সিডনিতে ওকে অনেক কিছু করতে হয় তারপরে চেষ্টা করি আপনাদের কথা চিন্তা করে নিজের সন্তুষ্টির কথা চিন্তা করে যে এপিসোডগুলো বানানোর জন্য তো যাই হোক আপনারা পাশে থাকবেন আপনাদের জবাব আমি সরাসরি সেখানে না দিলে আমি চেষ্টা করব চ্যানেলের মাধ্যমে দেওয়ার জন্য এপিসোডের শুরুতে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ধৈর্য ধরে এতক্ষণ কথাগুলো শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখন সরাসরি আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি প্রথমেই আমরা ফিরে যাচ্ছি যে জিনিসগুলো আমাদের শিক্ষার্থীদের বা ব্যবহারকারীদের সবচেয়ে বেশি কনফিউশন সৃষ্টি করে ওকে যে অনেক ভার্ব আছে যেগুলো সাথে আইনজি যোগ করার সময় শেষের যে লেটারটি বা অক্ষরটি ডাবল হয়ে যায় আবার অনেক ক্ষেত্রে চেহারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায় আবার অনেক
আমরা ডাবল করি না সে বিষয়গুলোই আসলে আজকে আমরা শিখব এবং এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো শুধু যারা আসলে বিদেশে আসছেন তাদের জন্যই নয় আমি মনে করি যে স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের আসলে অনেক ভোগায় এই জিনিসগুলো হয়তো এগুলো আমাদের দেশের বইগুলোতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেয়া নেই সে কারণেই আমি চিন্তা করেছি যে এই বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করলে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে আলোচনা করলে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সামান্য উপকার হবে আমি বিশ্বাস করি ওকে তো আসুন বন্ধুরা এখানে আমি অনেকগুলো সূত্র লিখেছি এবং খুব মনোযোগিতার সাথে এবং ধৈর্যের সাথে আপনাদেরকে বিষয়গুলো দেখতে হবে এবং সম্ভব হলে নোট করে নিন আমি বলবো যে আজকে কাগজ কলম নিয়ে বসুন যাতে অনেক কিছু নোট করতে পারেন আপনাদের সুবিধা হবে ওকে তো বন্ধুরা আগেও বলেছি যে আমরা আজও প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ টেন্সের উপর আলোচনা করছি ওকে এবং যখন আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করি ওকে একটি বাক্যে আমরা বুঝে নেব যে আসলে এটা খুব সম্ভব প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ টেন্স ওকে কারণ ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হয় তবে সেটার অর্থ কিন্তু ভিন্ন সেটা আমরা আলোচনা করব একদিন অবশ্যই তবে আমরা যখন একটি বাক্যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত করি ওকে তখন কিন্তু সাধারণত এটাকে আমরা বুঝে নেব যে এটা আসলে একটা প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ টেন্স এবং এগুলো করার সময় আমি বলবো যে নাইনটি পারসেন্ট ভার্বের ওকে তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না আপনি সরাসরি আইনজি যোগ করবেন এবং যে রুলটা আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম যে ই দিয়ে শেষ হলে ওকে এবং এর আগের লেটারটি যদি কনসোনেন্ট হয় ওকে তাহলে ই উঠে গিয়ে ওকে সেটা আইনজি যুক্ত হবে যেমন রাইট ঠেইক হ্যাভ এটা আমি লিখে দিয়েছিলাম যে ডাব্লিউ আর আই টি ই এখানে টি হচ্ছে কনসোনেন্ট ওকে এবং ই হচ্ছে বউ আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ইংরেজিতে এই ই আই ও ইউ যেটা হয়তো আমরা খুব মানে প্রাইমারি পর্যায়ে শিখেছিলাম টু থ্রিতে অন দ্য টপ অফ মাই হেড আমার মাথায় আসছে যে এরকম কোনো এক ক্লাসে আমরা আসলে আমাদেরকে শেখানো হয়েছিল যে এ ই আই ও ইউ এগুলো হচ্ছে বউ যদি আমরা ভাওয়েল বলি এটা আসলে এভাবে বলা হয় না ওকে অনেকে ভ্যাওল এভাবে বলে আবার অনেকে বলে বউ আমি দুইটাই কারেক্ট ওকে তবে ভাওয়েল না ওকে এটা মনে রাখতে হবে আর অন্য বাকি যে একুশটা আছে এগুলো হচ্ছে আসলে বাংলায় যদি বলি ব্যঞ্জন বর্ণ মানে কনসোনেন্ট ওকে আর ওই পাঁচটা হচ্ছে কি বাংলায় স্বরবর্ণ যে স্বরীয় স্বরে এইগুলোর মতো আর কি যেটা বলছি যে এ বিষয়টা আমাকে বুঝতে হবে যে বউল হচ্ছে কি এ ই আই ও ইউ ওকে তাদের সুবিধার্থে আমি এখানে লিখি যে এ ই আই ও অ্যান্ড ইউ এগুলোর বাহিরে বাকি যে একুশটা আছে সেগুলো কিন্তু বল নয় এটা মনে রাখতে হবে এবং আলোচনার সাথে আমাদের কি বিষয়গুলো আসলে মানে আমাদের উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড আমাদের মাথায় রাখতে হবে দেখেন যেটা বলছিলাম যে প্রথম রুলটা আমি এখানে লিখেছি যে লাস্ট থ্রি লেটারস তার মানে হচ্ছে যে যে সমস্ত ভার্ব আগেও বলছি যে আইএনজি কিন্তু একমাত্র আমরা ভার্বের সাথেই যোগ করতে পারি অন্য কোনো শব্দের সাথে নয় এটা মনে রাখতে হবে এটা চিরন্তন ওকে যেটা আমি গত ক্লাসে বারবার বলেছি এখন আমি যেটা বলছিলাম যে লাস্ট থ্রি লেটারসের মধ্যে মাঝখানের লেটারটা যদি বল হয় এবং শেষের তিন নম্বরটা এবং লাস্টেরটা বা শেষেরটা যদি কনসোনেন্ট হয় তাহলে শেষের লেটারটা ডাবল হয়ে যাবে হয়তো আমি অনেককে কনফিউজ করে দিয়েছি সেই জন্য আমি এক্সাম্পলগুলো লিখেছি এখানে ওকে যেমন ডোন্ট বি কনফিউজড এখানে উদাহরণ দেখুন তাহলে কনফিউশন চলে যাবে ওকে কারণ অনেক সময় আমার কথা অনেকে শুনলে হয়তো মনে করেন যে অনেক কিছু শুনেছি বুঝতেছি আবার বুঝতেছি না এটা কিন্তু আমারও হইতে পারে যে আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমার অনেক সময় অনেক কিছু হয়েছে মানে ইংরেজির ক্ষেত্রে হোক অন্য যে কোনো সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই হোক সেই জন্য আমি উদাহরণে খুবই বিশ্বাসী উদাহরণগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন যদি ইনস্ট্রাকশন বুঝতে সমস্যা হয় ওকে তো এখানে আমি লিখেছি প্রথম ওয়ার্ডটা কি লিখেছি ফুট প্রথমে লিখেছি কি ফি দেখুন এটা কি একটা কনসোনেন্ট আমি এখানে লিখেছি কনসোনেন্ট প্লাস বউল প্লাস সি তার মানে কনসোনেন্ট প্লাস বউল প্লাস কনসোনেন্ট ওকে তো আমি প্রথম ফিটা হচ্ছে একটা কি কনসোনেন্ট তারপর ইউটা কি একটা বউল ওকে এবং উইচ ইজ হিয়া উই ক্যান সি এবং এই ইউটা আমি এখানে লিখছি ওকে তারপর চিটা কি আবার একটা কনসোনেন্ট আমি এখানে লিখছি তো ফুট মানে কি রাখা আমরা হয়তো বলতে পারি যে আই এম ফুটিং ইট যে আই এম ফুটিং ইট অন দ্য টেবিল তার মানে কি আমি টেবিলের উপর ওকে এটা রাখছি বা আই এম ফুটিং দ্য ফ্যান অন দ্য টেবিল 
on the floor. Okay, I mean, on preposition, I mean, up or down. That we know. Our origin is in J on the table, on the floor. Okay, here we can say that on the desk. Okay, desk or up. That means that we say that when we are P U T A J T O P A B O, we can see that S I T. I mean, that only S I T. That means that we can see that S and T are two different consonants. এবং আইটা হচ্ছে কি একটা কি বউ ওকে এবং এটা যখন হবে তখন লাস্টের যে লেটারটা আছে সেটা ডাবল হয়ে যাবে ওকে তো আমি যেটা লিখেছি ফুট এটাকে কি করতে হবে ফুটিং বানাতে হলে তাহলে কি বলতে হবে ফি ইউ ডাবল টি আইএনজি ফুটিং সিমিলারলি একইভাবে সিট থেকে যখন আমি সিটিং করব তখন কি বলতে হবে সিটিং তারপর আমি সুইম লিখেছি এখানে এখানে হয়তো ফুট সিট তারপরে খাট সিইউটি খাট মানে কাটা সেটাও কিন্তু ঠিক একইভাবে খাটিং হয়ে যাবে তারপর এখানে কি লিখেছি সুইম লিখেছি এখানে দেখুন লাস্টের তিনটা লেটারের মধ্যে ডাব্লিউ আই এম ডাব্লিউটা হচ্ছে কি কনসোনেন্ট আইটা হচ্ছে কি ব ওকে এন্ড এমটা হচ্ছে আবার কনসোনেন্ট সে কারণে এমটা কি হয়ে যাবে ওকে এস ডাব্লিউ আই ডাবল এম আই এম জি সুইমিং ओके तर मैं फुट थे फुटिंग डबल टी आई एन जी सीट थे सीटिंग डबल टी आई एन जी तरह सुइम थे सुइमिंग डबल एम आई एन जी आशा करी बुझते पे विषय एक ही साथ व्यतिक्रम धर्मी विषय शिखते हैं एखे जो लिखे पर रोलटा दे वार्ड एंडिंग उथथ एक्स वाई डब्ल्यू वार्ड डु दई मिन एगुल मान कि समस्त वार्डगुल एक्स वाई और डब्ल्यू दिए शेष हो কারণ আমরা জানি যে এক্স ওয়াই ডাব্লিউ এগুলো কিন্তু কনসোনেন্ট এখানে রোলের থেকে এই জিনিসগুলো যখন থাকবে শেষে ওকে শব্দের শেষে ভার্ডগুলোর শেষে তখন এই রোলটা আবার প্রযোজ্য হবে না তো এক্সাম্পলটা যদি দেখি তাহলে আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আমি এখানে লিখেছি ফিক্স মিক্স ফিক্স মানে কি আমরা বলি না যে ফিক্স দ্য খার আমি হয়তো বলছি যে আই এম ফিক্সিং মাই খার মানে ফিক্স মানে কি ওই যে রিপেয়ার করা অনেকটা মেরামত করার মতো বা ঠিক করা ओके आई एम फिक्सिंग द डोर शी इज फिक्सिंग द चेयर जे से चेयर टी ठीक कर गाड़ी टी ठीक कर मेराम कर जतियों जो वाक्य बोल तक आपको फिक्स वर्डा यूज करब से क्योंकि देखते लास्टर जो लेटर से एक्स तर मैं कि दादा जो एफ एक कन्सुनेंट आई क्या एक ओके वो हियर एंड एक्स क्या एक कन्सुनेंट क যেখানে আমরা এক্স পাবো সেখানে কিন্তু আমরা যখন এটা করব তখন কিন্তু এফ আই ডাবল এক্স দিলে হবে না তখন আমাকে কি দিতে হবে এফ আই এক্স আই এন জি ফিক্সিং মানে এক্সটা দুইবার হবে না তো যেখানে আপনি এভাবে ফিক্স মিক্স মিক্স মানে কি মিশ্রণ করা যে আই এম মিক্সিং ওকে মিল্ক উইথ ওঠা যদিও ইটস নট এ গুড প্র্যাকটিস ভালো কাজ না অনেক দুধ বিক্রেতারা এগুলো করেন গ্রাম দেশে আমি শুনেছি যাই হোক যে এই যে মিক্সিং ওকে বা আপনি ইউ ক্যান মিক্স ওঠা উইথ অয়েল ওকে মানে কোনো কিছু মিশ্রণ করা তখন কি মিক্সিং যখনই আমি মিক্সিং বলবো তখনও কিন্তু সেম একই যে এম আই ডাবল এক্স হবে না এক্স আই এন জি হবে এটা মনে রাখতে হবে এভাবে যে ঘুষি মারা ইংরেজি কি বলুন আমরা শিখেছিলাম কোনো এক পর্বে বক্স ওকে যে মোহাম্মদ আলী ইজ বক্সিং ফর এক্সাম্পল মাইক থাইসন ইজ বক্সিং তার মানে ঘুষি মারা তখনই কিন্তু ডাবল এক্স হবে না এক্স আই এন জি হবে তারপর যে সমস্ত ঘর ওয়াই দিয়ে শেষ হয় এখানেও কিন্তু দেখুন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে বি অ্যান্ড ওয়াই ওকে এই দুইটাই কিন্তু কনসোনেন্ট কিন্তু ইউটা কিন্তু একটা বল যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো এখানেও কিন্তু ডাবল ওয়াই হবে না আমাকে কি করতে হবে যখন আমি বলবো সে সবজি ক্রয় করছে বা কিনছে তাহলে কি বলবেন হি ইজ বাইং সাম ভেজিটেবলস ওকে তখন কি বলতে হবে বি ইউ ওয়াই আইএনজি বাইং বাই থেকে বাইং তারপর আমরা বলি না যে এনজয় মানে আনন্দ করা ওকে যে তারা ইন্ডিয়াতে আনন্দ করছে কি বলবেন দে আর এনজয়িং ইন ইন্ডিয়া ওকে যে ভারতে আনন্দ করছে বাংলাদেশে সম ভালো সময় কাটাচ্ছে ওকে তো দে আর এনজয়িং দেয়ার টাইম বা গুড টাইম ইন বাংলাদেশ তো এখানেও কিন্তু ই এন জে ও ওয়াই তো জে ও ওয়াই এখানেও কিন্তু জে হচ্ছে কনসোনেন্ট ও হচ্ছে একটা বউ ওকে 
and then y ta hocche ki ekta consonant again to shekhano kintu apni double y dile hobe na tarpor je somosto verb er last letter ta w de shesh hoy ami ekhane likhechi ki grow grow mane ki jonmano ba kono kichu utpadan kora okay je we are growing vegetables they are growing paddy okay in the field je mathe tara মানে ধান জন্মাচ্ছে আমরা শাক সবজি জন্মাইতেছি বা জন্মাচ্ছি ওকে এখানেও কিন্তু আর ও ডাব্লিউ ওকে এখানে আর এন্ড ডাব্লিউ বোথ আর অ্যাকচুয়ালি কনসোনেন্স কিন্তু ডাব্লিউটা শেষ লেটার হওয়াতে এখানে ডাব্লিউটাকে ডাবল করলে হবে না এখানে আমাকে কি লিখতে হবে বা বলতে হবে জি আর ও ডাব্লিউ আই এন্ড জি গ্রোয়িং গ্রো থেকে গ্রোয়িং বন্ধুরা আশা করি কনফিউশন নেই কারণ এখানে দুইটা এটা সূত্রটা কিন্তু আসলে এখানে অ্যাপ্লিকেবল হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এক্স ওয়াই ডাব্লিউর কারণে একটু ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু ভার্ব আমরা পাই মানে দৈনন্দিন জীবনে এবং এগুলো ব্যবহারের সময় যখন আমরা বিশেষ করে লিখব তখন এই ভুলগুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে অনেকেই এই ভুলগুলো করেন কনফিউশনে ভুগেন না জানার কারণে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব সে কারণে আমি বলছি ভালো করে মনে রাখবেন জিনিসটা তারপর আরও একটা বিষয় একজন বন্ধু সম্প্রতি কিছু বাক্য লিখেছেন ইংরেজিতে সেখানে সি যখন লিখেছেন তখন এস ই আইএনজি কারণ তার ধারণা যে লাস্টের ইটা উঠে যাবে হ্যাঁ আমি বলেছি লাস্টের ই উঠে যাবে তবে এর আগে অবশ্যই একটা কনসোনেন্ট থাকতে হবে ওকে আমি যদি না বলে থাকি আমি দুঃখিত গত পড়বে তো যখন কোনো ঘর ডাবল ই দিয়ে শেষ হবে ওকে ডাবল ই ওকে আমরা কি লিখতে পাচ্ছি যে সি লিখতে ডাবল ই আছে এগ্রি মানে কি একমত হওয়া ওকে যে কারো সাথে একমত হওয়া এই জাতীয় ওকে এখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাবল ই আছে যখনই আপনি এভাবে ডাবল ই পাবেন কোনো ভার্বের শেষে তখন আপনাকে কি করতে হবে সিং লিখতে এস ই ই আইএন জি লিখতে হবে একটা ই উঠিয়ে দিলে হবে না ঠিক একইভাবে এগ্রি কি লিখতে হবে এ জি আর ই ই আইএন জি ওকে এগ্রিং মানে পুরোপুরি ওয়ার্ডটা শেষ করে অ্যাট দ্য এন্ড আপনাকে ইউ হ্যাভ টু অ্যাড আইএনজি টু দ্য ওয়ার্ড ওকে টু কমপ্লিট ইট যে আপনাকে শেষে আইএনজি যুক্ত করতে হবে এভাবে আরও আছে যেমন ফ্রি ওকে ফ্রি যদিও একটা অ্যাডজেকটিভ কিন্তু এটা আবার অনেক সময় ভার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয় সময়ে সময়ে সেখানেও ফ্রিং বললে মানে ফ্রি মানে হচ্ছে এটার অনেক অর্থ যে আমি অবসর বা আমার আমার আমি ব্যস্ত নাই জাতীয় আর কি তারপর অ্যাট দ্য সেম টাইম যে ফ্লি মানে পলায়ন করা এফ এল ডাবল ই এটার সাথেও ডাবল ই আইএনজি ই উঠে যাবে না ওকে পুরোটা হবে তারপর আরও একটা রুল আছে ওকে এটা আপনাকে একটু খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে বুঝতে হবে যে যে সমস্ত ভার্ডগুলো উচ্চারণের সময় আমরা দুইটা সিলেবল সিলেবল মানে কি যে একটা ওয়ার্ডকে আমরা অনেক সময় দুই তিন চার সিলেবলও রূপান্তরিত করতে পারি যেমন ফুড এটা একটা ওয়ান সিলেবল পুট একবারে বলেছি কিন্তু যখন আমি আমি জানি আমরা এটা বলে ওপেন বাংলাদেশে কিন্তু আসলে এটার উচ্চারণটা কিন্তু হচ্ছে কি ওপেন দেখুন উচ্চারণটা কিন্তু ওপেন না ওপেন মানে খোলা তো আপনি যখন ওপেন বলেন এই যে আমরা এটা হ্যাপেন বলি এটাও কিন্তু ঠিক না হ্যাপেন তার মানে এখানে আপনি একটু কিন্তু মাঝখানে আপনার একটা বিরতির মতো হচ্ছে ইন বিটুইন আটারিং দ্য ওয়ার্ড যে উচ্চারণ করার সময় বা প্রোনাউন্সিং ইট আপনি ও তারপরে কিন্তু একটু থামছেন যে থামাটা হয়তো মানে সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগও হতে পারে তারপরে কিন্তু থামছেন আপনার অজান্তেই এই যে ও ফ্যান আপনি বলছেন ও প্লাস ফ্যান ও ফ্যান তারপর আপনি এই যে আমরা বলি বলি না যে অফার লেটার কিন্তু এটা কিন্তু আসলে ও ফার এখানে ও এফ তারপরে ফার ও ফার একটা কিন্তু মাঝখানে ডাবল এফের কারণে কিন্তু একটা বিরতি আছে মানে খুবই ট্রান্সজেন্ট বিরতি আর কি যেটা খুবই ক্ষণস্থায়ী যেটাকে আমি বলবো ঠিক একইভাবে অফারের নিচে আমরা বলি কি সাফার ওকে এটাও কিন্তু অনেকটা এরকমই যে আমরা বলি না যে ভোগা আর কি যে সাফারিং দ্য বেবি ইজ সাফারিং ফ্রম ফিভা অনেকে তো চিন্তা করেন যে সাফার এটার পর আবার ফ্রম আসে কেন আমরা স্কুল জীবনে পড়েছি যে সে সোমবার থেকে জ্বরে ভুগছে আমি জানি আমাদের অধিকাংশই আমরা মুখস্থ করেছি পরীক্ষায় ট্রান্সলেশনের অংশ হিসেবে তো আর জেনে নিন যখন আমরা কন্টিনিউয়াস মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আলোচনা করব তখন বিষয়টা আরও সহজ হবে তবে হতে পারে যে একটা শিশু এখন জোরে ভুগছে এই মুহূর্তে কিন্তু এখনও 
ভোগান্তি তার শেষ হয়নি সে ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন যে দ্য বেবি ইজ সাফারিং এবং ফ্রম ফিভার এ কারণে আমাদেরকে ওই যে কারক বিভক্তি শিখতে হয় যদি আপনারা স্কুল জীবনে মানে যারা পড়ছেন বা পড়ে এসেছেন এবং এটা আমার খুব পছন্দের একটা বিষয় যদিও আমি খুব কম সময় পেয়েছি এগুলো আসলে প্র্যাকটিস করার কিন্তু আমার ভালো লাগে কারো বিভক্তি বা সমাস এই জাতীয় জিনিসগুলো যেটা বলছিলাম যে জ্বরে ভোগা মানে হচ্ছে আসলে এটা হচ্ছে জ্বর হইতে ভোগা মানে জ্বর থেকে খুব সম্ভব পঞ্চমিত পুরুষ সামথিং অন দ্য টপ অফ মাই হ্যাড আমি আপনাদেরকে মানে বলছি আমি এখানে আসলে বাংলা ব্যাকরণ শিখাতে চাচ্ছি না তবে এটা খুব ইন্টারেস্টিং বাংলা ভাষাটা আসলে সত্যি কথা যেটা জ্বরে ভোগাটা আমরা কিন্তু ব্যাকরণে আমাদেরকে শেখানো হয় যে জ্বর হইতে ভোগা এবং ওই কারণেই কিন্তু যে আমি সবসময় বলি যে যারা নিজের ভাষায় ভালো সে অন্য যে কোনো ভাষায় ভালো হতে বাধ্য তো জ্বর হইতে ভোগা এটাকে তুমি যখন ইংরেজিতে চিন্তা করবেন তখন কিন্তু কি বলতে হবে যে সাফার ফ্রম ফিভা তা নয় জ্বর হইতে ভোগা বিষয়টা কিন্তু এভাবেই এসেছে তো এখন আপনি যখন বলবেন যে দ্য বেবি ইজ সাফারিং ফ্রম ফিভা তার মানে শিশুটি জ্বরে ভুগছে যদি আমরা বাংলায় তখন ওইভাবে বলি না জ্বর হইতে ভুগছে কিন্তু এটাকে যখন বিশ্লেষণ করা হয় তখন কিন্তু জ্বর হইতে হয়ে যায় তো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো বন্ধুরা যেটা বলছিলাম যে এই যে সাফার এটাও কিন্তু সাফার এটাকে কিন্তু আমরা সাফার বলি তার মানে এখানে একটা মাঝখানে কিন্তু একটা আমাকে যে ডাবল এফের কারণে একটা ছোট্ট একটা বিরতির কারণে জিনিসটাকে টু সিলেবলস আমরা বলতে পারি এখানে যে অফার সাফার তারপরে আমি এখানে হ্যাপেন যেটা হ্যাপেন ওকে এই ডাবল পির কারণে এখানে মাঝখানে একটা বিরতির মতো ওকে তো এই বিষয়গুলো যখনই আমরা কোনো ভার্বে দেখব তখন কিন্তু আমাদেরকে যে শেষের যে ল্যাটারটা যদিও এখানে কিন্তু ফি ই এন ফ্যান ফি ই এন ফ্যান তারপরে এফ ইয়ার এফ ইয়ার তার মানে কি এখানেও কিন্তু কনসোনেন্ট প্লাস বউ প্লাস কনসোনেন্ট এটা আছে লাস্টের তিনটা ল্যাটারে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে এই ফর্মুলা প্রয়োগ করলে হবে না সেই ক্ষেত্রে আমাকে শুধু শেষের যে ল্যাটারটা সেটা আসলে একবারই রাখতে হবে তার মানে হচ্ছে যে আমি যখন ওপেনকে ওপেনিং করব ওকে আমাকে ও ফি ই এন আই এন জি লিখতে হবে ওপেনিং ঠিক একইভাবে অফারকে লিখতে হবে কি ও ডাবল এফ ই আর আই এন জি অফারিং মানে কি যে আমি ডাবল আর আই এন জি লিখলে হবে না ঠিক একইভাবে সাফার সাফারিং ডাবল আর আই এন জি লিখলে হবে না তারপরে এই যে হ্যাপেন এখানেও কিন্তু আমাকে যে হ্যাপেনিং ডাবল এন আই এন জি লিখলে হবে না ঠিক একইভাবে যেমন প্রবেশ করে ইংরেজি কি বলুন যে সে ঘরে প্রবেশ করছে কি বলবেন হি ইজ এন্টারিং দ্য হাউস আবার অনেক সময় ইন্টু দ্য হাউসও বলা যায় ওকে এই যে বললাম যে এন্টার এটাও কিন্তু দুইটা সিলেবলস আছে এখানে যে এন ঠার এন্টার তো এখানেও কিন্তু ই এন টি ই ডাবল আর আই এনজি বললে হবে না ই এন টি ই আর আই এনজি হবে এন্টারিং তো এই যে বিষয়গুলো বন্ধুরা আপনাকে খুব মনোযোগী হতে হবে এবং লিখে লিখে একটু প্র্যাকটিস করুন তাহলে ভুলবেন না মনে থাকবে অনেক তারপর বন্ধুরা আরও একটা খুবই ব্যতিক্রম ধর্মী বিষয় আমরা এখন শিখব যে ভার্বস এন্ডিং উইথ আই যে সমস্ত ভার্বগুলো যেমন ডাই লাই ঠাই ওকে নট মেনি ভার্বস অব দিস কাইন্ড ওকে এই জাতীয় অনেক ভার্ব নেই আসলে হাতে গোনা কয়েকটা এর মধ্যে মানে ডাই এবং লাইটা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ইংরেজি ভাষায় যখন আমরা ব্যবহার করি ওকে কথাবার্তায় হোক আর লিখার ক্ষেত্রেই হোক তখন আমরা দেখি যে ডাই লিখতে ডি আই ই এবং যখনই একটা ভার্ব আই ই দিয়ে শেষ হয় তখন আমাদেরকে কি করতে হবে তখন এটা রূপ বদলে ওকে কি হয়ে যাবে ডি ওয়াই আই এন জি এটা দেখতে একটু অড মনে হচ্ছে তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে ডি এর পর এখানে আমরা ওয়াই আই এন জি দিতে হবে আইটা সম্পূর্ণ উঠে যাবে আপনি যদি ডি আই তারপর ই উঠিয়ে আই এন জি দেন বা ডি আই ই আই এন জি দেন হবে না ওকে আপনি কি করতে হবে ডি ওয়াই আই এন জি ঠিক একইভাবে লাই এল আই ই আপনাকে কি করতে হবে বলুন এল ওয়াই আই এন জি লাইন ওকে এখানে যদি আপনি যদি এল আই ই আই এন জি দেন হবে না এই এক্সেপশনটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এটা এজ আই সাইড জাস্ট নাও যে অনেকগুলো ভার্ব এই জাতীয় নেই ওকে এই জাতীয় ভার্ব আসলে হাতে গোনা কয়েকটা আছে তারপরে হয়তো ঠাই ঠি আই ই সেখানে আপনি যখন বলবেন ঠি ওয়াই আই এন জি ঠাই মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু বাধা বা আমরা বলি না যে এটা টাই করো যে একটা যে কতগুলো হয়তো বাস এগুলো একসাথে দড়ি দিয়ে টাই করো বা এই জাতীয় জিনিস তখন যে আই এম ঠাইং দ্য বান্ডল ওকে আই এম ঠাইং অল দ্য ব্যাম্বুস টুগেদার বা অল দ্য ক্লোথস 
परिस्थिति एनवायरनमेंट जोखना इगुलो बेबोहर करा सुजुक पावेन तो खोन इगुलो आसुले खूब सहज हुए जावे आपना जन्नो ओके तो खोन आपना ये बुलगुल हो बना गए ये समस्त बुल बीन तो आमी एक समय वांस अपने टाइम आई यूज्ड टू बी कंफ्यूज्ड अ लॉट ओके कुन एक समय आमी ऑन एक कंफ्यूज्ड होता हूँ दीदा� जेही तो हमारों ने शुजुग होए चाहिए गुलो प्रैक्टिस करर तो अखंड किन्तु समस्या गुलो नहीं अखंड किन्तु हमें बुझते पड़े अखंड जो दी कुनो न्यू वर्ड आमे जानी कन डिक्शनरी शॉप वर्ड किन्तु सवाई जाने ना जेह डिक्शनरी लिखे चंन तीनियो जाने ना तो अखंड जेटा बोलते चाची जेह जो दी आमर आमा के आप आप देखते हो बिना जेठ की इबाबे हो बे कीना इट आपना के सेंस है आपना रोबी को तो ये आपना के बोले दिवे हुई जो अनिस करेक्ट हुई जो अनिस इनकरेक्ट अच्छा जब कुंठा शोटिक एवं कुंठा बेठिक